میرے شیخ محترم نے مجھے یہی سبق پڑھایا تھا میرے شیخ نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹے اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور زندگی میں تیرا کوئی بڑا مقصد ہے تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں وہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے کبھی مقابلہ نہیں کرتے کبھی الجھتے نہیں ہیں میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کا مقصد بڑا ہے اور بڑے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ راستے میں آنے والی کانٹے دار جھاڑیوں سے اگر اس کا جسم اس کے کپڑے الجھ جائیں تو وہ ان کانٹے دار جھاڑیوں سے الجھے ہوئے کپڑوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتا جس کا مقصد بڑا ہے جس کا موٹو بڑا ہے ہدف بڑا ہے وہ راستے میں آنے والی ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا ان کو اوائڈ کرتا ہے ان کو نظر انداز کرتا ہے اور اگر ان جھاڑیوں میں اس کے کپڑے پھنس جاتے ہیں تو ان کو کھینچنے کی کوشش نہیں کرتا میرے مرشد نے فرمایا تھا جس کا مقصد بڑا ہے وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے اگر کمیز کو کھینچنے کی کوشش کی تو کمیز بھی پھٹ جائے گی جسم سے بھی خون بہنا شروع ہو جائے گا وہ اپنی کمیز اتار کر ان جھاڑیوں کے حوالے کر دیتا ہے اسے تم رکھ لو میرا مقصد بڑا ہے مجھے آگے جانا ہے جس کا مقصد بڑا ہوتا ہے وہ پھر ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے مقابلہ نہیں کرتا ان کو اوائڈ کرتا ان کو نظر انداز کرتا ہے وہ اس کمیز کو اتار دیتا ہے تم رکھ لو اس کو میرا مقصد بڑا ہے میرا موٹو بڑا ہے جو شخص اس بات کو سمجھ لے اس پر عمل کر لے زندگی خوشحال گزرے گی سکون ملے گا اور پھر ایک مثال آپ کو بتا دوں میرے چونکہ یہ جو پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں اور ان سے ہی انسان سبق حاصل کرتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کاروباری دنیا میں بہت کامیاب ہیں بہت کامیاب آپ کا کاروبار جا رہا ہے اور آپ کی جو فیملی ہے اور آپ کی قوم اور برادری کے لوگ بھی اکثر بزنس میں بہت سکسیزفل ہیں اس کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا راز یہ ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا کسی سے اختلاف نہیں کرنا کوئی رکاوٹ آئے اسے اگنور کرنا اور جو بھی اپنے آپ کو بڑا بنا کر تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے تم یہ کہہ دینا بھائی تو بڑے باپ کا تو بڑے باپ کا کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں بس تو یہ کہہ دیا کر تو بڑے باپ کا بھائی میں چھوٹا ہوں میں کمزور ہوں اور جو یہ کہہ کے اسے نظر انداز کر دیتا ہے اسے زندگی میں مقصد مل جاتا ہے وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتا اسے زندگی میں مقصد مل جاتا ہے وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتا ایک دوست نے مجھے کہا کہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے اس پر ایسے ایسے میسیجز بھیجے جاتے ہیں کہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میں ان میسیجز کو ڈس لائک کروں لیکن انہوں نے ڈس لائک کا آپشن ہی نہیں رکھا انہوں نے فقط لائک کا آپشن رکھا ہے ڈس لائک کا آپشن کیوں نہیں رکھا میں نے کہا وہ عقل مند لوگ ہیں کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یہ رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہر چیز میں اچھائی تلاش کرو جو کاروباری شخص جو بزنس مین ہے ٹریڈر ہے جو کسی ارگنائزیشن کو چلا رہا ہے اگر وہ اپنی ارگنائزیشن میں اپنے کاروبار میں ڈس لائک کا آپشن ہی نہ رکھے ہر چیز میں اچھائی تلاش کرے تو دنیا اسی کی طرف جائے گی تو انہوں نے ڈس لائک کا آپشن رکھا ہی نہیں کیونکہ لوگ اپنا اسٹیٹس وہاں بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون لائک کرے گا کتنے لوگ لائک کریں گے انہیں پتا ہے یہاں ڈس لائک کیا ہی نہیں جائے گا تو جہاں ڈس لائک کا آپشن ہی نہیں ہو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ گھر کامیاب ہوتا ہے وہ دکان کامیاب ہوتی ہے وہ کاروبار کامیاب ہوتا ہے تو آئیے اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں مقصد بنا لیں لوگوں میں اچھائیاں تلاش کرنی ہیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا کسی سے اختلاف نہیں کرنا جو جھگڑا کرے اختلاف کرے انتظار کی طاقت سے اس کو ٹال دیں اللہ عز وجہ رستے دے گا تمہیں ایک امریکن رائٹر ہے معروف بزنس مین ہے اس نے اپنے بیس سال کے تجربات کا نچوڑ پیش کیا ہے اس نے کہا بیس سال میں نے کاروبار کیا اور ایک کتاب اس نے لکھی ہے دا ایکسلنس آف دا بک آف ایکسلنس اس نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا دبدبا دکھانا ضروری ہے کہ کبھی کبھی انسان کو سٹینس لینا پڑتا ہے اپنا دبدبا دکھائے اپنا روپ دکھائے وہ کہتا ہے کہ ایک نقطہ جو سب سے بہترین نقطہ ہے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمرز لو ہیومیلٹی ہمبلنس ہر کسٹمر آپ کا ہمبلنس کو پسند کرتا ہے ہیومیلٹی کو پسند کرتا ہے اس نے کہا میں نے ساری زندگی میں کامیاب بزنس مین بنا ہوں تو میں نے اس چیز پر عمل کیا ہے میں نے اپنے اندر ہمبلنس پیدا کر دی ہے اور پھر وہ کہتا ہے اے بیڈ ایٹیٹیوڈ کینسلز آل ادر پازیٹیو اسکلز کہ ایک بیڈ ایٹیٹیوڈ اگر انسان میں ہو انسان میں ہمبلنس نہ ہو آجی نہ ہو ان کے ساری نہ ہو تو انسان کی ساری خوبیاں برباد کر دیتا ہے اس کا یہ بیڈ ایٹی